നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി എന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിനും അവരുടേതായ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറീസ് ആണ് അല്ലെ അവരുടേതായ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്മറി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി എന്നൊന്നും പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർഡ് മെമ്മറി കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുവാണ് ഈ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെക്കാനിസമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ നോട്ട്സ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലുള്ള മെമ്മറി മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻഡ് യൂസേഴ്സിന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാമാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൺ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിചാരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ റൺ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിചാരിക്കും അവർ അവർ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിൽ ആണെന്ന് ഇപ്പം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിൽ ഓരോ നോഡിനും അവരുടെ മെമ്മറി കാണും അതുപോലെ മെമ്മറി റീഡും റൈറ്റും സർവീസസും ഒക്കെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസർ പ്രോസസ്സിനെ വേറെ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഷെയർഡ് ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറിന് ഒരു മെമ്മറി ആർക്കിടെക്ചർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇവിടെ ഫിസിക്കലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസിനെ ഒക്കെ നമ്മളൊരു ലോജിക്കലി ഷെയർഡ് അഡ്രസ് സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ എല്ലാ നോട്ട്സിനും വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു അഡ്രസ് സ്പേസ് ആണ് എല്ലാ നോട്ട്സും തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൽ ഇവിടെ ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കയ്യിലും അവരുടേതായ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെമ്മറി കാണും അപ്പോൾ അവരുടേതായ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റ ഐറ്റംസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ്ലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷെയർഡ് വെർച്വലി അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവിടെ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ നോട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനും വൺ ഓർ മോർ സി പി യും കാണും അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ മെമ്മറി യൂണിറ്റും എല്ലാം വൺ ഓർ മോർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ നോട് വേറെ നോഡിലോട്ട് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സിമ്പിൾ മെസ്സേജ് പാസിങ് മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി മൊഡ്യൂളിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യമേ നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചറിലെ സിംഗിൾ മൊണോലത്തിക് മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി നമുക്ക് തരുന്നത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഡേറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് പ്രിമിറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്റും റിസീവ് പ്രിമിറ്റീവും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ മെസ്സേജ് പാസിങ് മോഡലിലെ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ്റെയും കൺസിസ്റ്റൻസിയുടെയും കോംപ്ലക്സിറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാതെ
നമുക്ക് ഇവിടെ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ ഹെഡൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ ഒരു ഡേറ്റ ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ലൊക്കാലിറ്റി ഓഫ് റെഫറൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ച് കാണും അതിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ്റർഫേസും ഓഫ് ദ ഷെൽഫ് ഹാർഡ്വെയറും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് മൾട്ടി മൾട്ടി പ്രോസസർ സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ചീപ്പറാണ് അതുപോലെ സിംഗിൾ മെമ്മറി ആക്സസ് ബസ്സിലൊന്നും ഇവിടെ ബോട്ടിൽ നെക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ലാർജ് വെർച്വൽ മെമ്മറിയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം പോർട്ടബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോർട്ടബിലിറ്റിക്ക് കാരണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിലുള്ള കോമൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോർട്ടബിലിറ്റി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് ഒരു റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഇൻ്റർഫേസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്യു ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒരു ഫാഷൻ ഇവിടെ വേണം എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഇവിടെ വേണം ഇപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സൊക്കെ സെയിം ഡേറ്റ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ആക്സസ് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് കൺകറൻറ്റ് ആക്സസ് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ കൺകറൻറ്റ് ആക്സസ് അലൗ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ റീ റീസൺ നമുക്ക് ത്രൂ പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കൺകറൻറ്റ് ആക്സസ്സിൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന എന്തുവാണ് വാല്യൂ വാല്യൂവിൻ്റെ സിമാൻറ്റിക്സ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂൻ്റെ സിമാൻറ്റിക്സ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് ഈ സിമാൻറ്റിക്സാണ് അണ്ടർ മനസ്സിലാവേണ്ടത് കാരണം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ലോജിക്ക് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോഗ്രാം ലോജിക്ക് എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമാൻറ്റിക്സിനെയാണ് സോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് അടുത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഷെയർ മെമ്മറിയുടെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് പല റെപ്ലിക്ക കൺസിസ്റ്റൻസി മോഡൽസിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഇവിടെ തടയാനുള്ള തടയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോഡൽസിൻ്റെ സിമാൻറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കോഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒന്നും ഇവിടെ തടയുന്നില്ല അതായത് ഒരു ഷീൽഡിങ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഷീൽഡ് ഇവിടെ വേണം സത്യത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഷെയർ മെമ്മറിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഷീൽഡ് വേണം പക്ഷേ അതിവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർ മെമ്മറി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അസിങ്ക്രണസ് മെസ്സേജ് പാസിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഉണ്ടാവുന്ന ഓവർ ഹെഡ്സ് ഈ മെസ്സേജ് പാസിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മെസ്സേജ് പാസിങ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനേക്കാൾ ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെയറിനാണ് സോ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിന് അവരുടേതായ മെസ്സേജ് പാസിങ് സൊല്യൂഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഷെയർഡ് ഓബ്ജക്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറിയുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാനില സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തുവാണ് ഫീ സ്റ്റാ മോഡൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം വാനില എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഈ യൂസർ റിട്ടേൺ ഇംപ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനേക്കാൾ യൂസർ റിട്ടേൺ പ്രോഗ്രാമിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനേക്കാൾ ഓവർ ഹെഡ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തുവാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറിയിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെയറിനായതുകൊണ്ട് അതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു പ്രോഗ്രാമേഴ്സിൻ്റെ സൈഡി
ഫുൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സക്സസ് ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ട റിമോട്ട് ഡേറ്റ എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഷെയർഡ് ഡേറ്റയിലുള്ള കൺകറൻറ്റ് ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമാൻറ്റിക്സിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നമ്പർ ഓഫ് മെസ്സേജസ് ഒക്കെ കാണുമല്ലോ ഈ സിമാൻറ്റിക്സിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടുന്ന മെസ്സേജസും പിന്നെന്തുവാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിലേയും ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി സിസ്റ്റംസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നാല് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേറ്റ റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണോ ക്യാഷ്ഡ് ആണോ എന്നത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് റിമോട്ട് ആക്സസ് ഹാർഡ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ അതോ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ മൂന്നാമത്തത് ക്യാഷിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ ഹാർഡ്വെയർ ആണോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒ എസ് ആണോ അതോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് മെമ്മറി മാനേജേഴ്സ് ആണോ അതോ ലാംഗ്വേജ് റൺ ടൈം സിസ്റ്റം ആണോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്തതാണ് ലാംബോട്ടിൻ്റെ ബേക്കറി അൽഗോരിതം അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതത്തിനെ ബേക്കറി അൽഗോരിതം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മളൊരു ബേക്കറിയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണോ നടക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ബേഗർ കിങ് കെ എഫ് സിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ പോയി നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഓർഡർ നമ്പർ ഓർഡർ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഓർഡർ നമ്പർ കാണും അല്ലേ അപ്പം നം നമ്മളെക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഓർഡർ നമ്പർ ആർക്കാണോ അവരെ സേർവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും സംഭവം അത് തന്നെയാണ് ഇവർ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു ടോക്കൺ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യും അപ്പം അത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചൂസിങ് അറിയുന്നതാണ് ആ ചൂസിങ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അറിയുന്നുണ്ട് അപ്പം ടോക്കൺ നമ്പർ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ സോറി ആ ഈ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അറിയുന്ന ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചൂസിങ് അറിയ ഈ ചൂസിങ് അറിയ അതായത് വൺ ഇസ് വൺ എക്സെട്ര എൻ വരുണ്ട് ഈ ചൂസിങ് അറിയുന്നേക്കാൾ വൺ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചൂസിങ് അറിയുന്നേക്കാൾ വൺ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം ഈ ചൂസിങ് അറിയ നോർമലി ബൂളിയൻ ആണ് ഓക്കെ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അൽഗോരിതം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ അഞ്ച് പ്രോസസ്സും ഓർഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന് അവർക്ക് ഓർഡർ നമ്പർ കിട്ടി അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓർഡറിലായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇനി വരുന്ന പ്രോസസ്സ് അവരെക്കാൾ വൺ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ആയിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സിക്സ് ആയിരിക്കണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സുകൾ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടോക്കൺ നമ്പറിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും അതായത് വൺ ഉള്ള ആൾ ആദ്യമേ പോവും പിന്നെ ടു വരും പിന്നെ ത്രീ വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് കൺകറൻറ്റ് ആക്സസ് വരുമ്പോൾ പ്രോസസ്സുകൾ ഈ ചൂസിങ് അറിയുന്ന ടോക്കൺ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെയിം ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കേസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യുണീക് ലെക്സോഗ്രാഫിക് ഓർഡർ ഓക്കെ ഒരു ടപ്പിൾ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെക്സോഗ്രാഫിക് ഓർഡർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോക്കൺ ഐ ഡിയും കാണും പ്രോസസ്സ് ഐ ഡിയും കാണും അപ്പോൾ ഈ ടോക്കൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഐ ഡിയിലോട്ട് നോക്കും ഓക്കെ ആദ്യമേ ടോക്കൺ ഐ ഡി ടോക്കൺ നമ്പർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും അത് സെയിം ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ പി പ്രോസസ്സ് ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോക്കൺ നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ പി പ്രോസസ്സ് ഐ ഡി നോക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രോസസ്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പ്രോസസ്സ് ഐ ഡ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളിവിടെ അൽഗോരിതം നമുക്കിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അൽഗോരിതം എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ്റെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊക്കെയാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ബൗണ്ടഡ് വെയ്റ്റിങ്ങും
ഓക്കെ അറ്റ് ഈ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം അഞ്ച് പ്രോസസ്സുകൾ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുവാണ് ടോക്കൺ നമ്പർ വണ്ണും ടൂവും ത്രീയും ഫോറും ഫൈവും എല്ലാം ഇപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏത് ടൈം സ്റ്റാമ്പാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അതായത് മാക്സിമം ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അതിനാണ് ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ടൈം സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടും അപ്പോഴേ ഈ ഇപ്പോൾ വന്ന പ്രോസസ്സിന് ആറാമത് വന്ന പ്രോസസ്സിന് എൻ്റെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചൂസിങ് അറിയാം ആ ചൂസിങ് വാല്യൂന് സീറോ ആക്കി ബൂളിയൻ അല്ലയോ അപ്പോൾ ബൂളിയൻ വാല്യൂ സീറോ അതായത് ഫോൾസ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വൺ ഡി വൺ ഡി വൺ ഇ വൺ എഫ് വൺ ജി ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെയും കുറിച്ചാണ് ഇനി ഈ പ്രോസസ്സ് ഐ ഈ വൺ ഡിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് ജെ അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളെയും നമ്മൾ ജെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ജെയുടെ എല്ലാം സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്യും ടൈം സ്റ്റാമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റേസ് കണ്ടീഷൻസ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്കിങ് എപ്പോഴും നടത്തുന്നത് ഇനി വൺ ഡി തൊട്ട് വൺ എഫ് വരെ പ്രോസസ്സ് ഐ ജെയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇങ്ങനെ സീരിയലി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ജെ അതിന് ജെ ജെയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഐയുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറ്റിയാൽ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് വാല്യൂസ് അൺനോൺ ഓർഡറായി പോകും നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി പോകും അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ഐ ആണ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സ് ജെയും ഐയുടെ സെയിം ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുവാണ് ജെയുടെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഐയിനേക്കാൾ ചെറുതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ജെയുടെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഐനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഈ ഐ സി ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ വയലറ്റ് പോകും അല്ലേ കാരണം ജയിക്കല്ലേ ലോവർ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഇപ്പം ജെയിനേക്കാൾ എക്സ് ഇപ്പം ടൈം സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ കാര്യം വിട് ഇപ്പം ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ഒഴിച്ച് ഇനി ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലെക്സോഗ്രാഫിക്കലി നമ്മളൊരു ടപ്പിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടപ്പിളിൽ ടോക്കൺ നമ്പറും കാണും പ്രോസസ്സ് ഐ ഡിയും കാണും ഇപ്പം പ്രോസസ്സ് ഐ ഡിയും ജയിക്ക് തന്നെയാണ് ചെറുത് ഐ ഓൾറെഡി ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ അങ്ങ് എൻ്റർ ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സ് ഐ ഡിയും ജയിക്ക് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ജയും എന്തോ ചെയ്യും ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ജയുടെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അൽഗോറിതം പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ ജയും കൂടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ അങ്ങ് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ നടക്കത്തില്ല അങ്ങനെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യണം ഐ ജയിക്കാണ് ഇപ്പം എല്ലാം കുറവ് പ്രോസസ്സ് ഐ ഡിയും കുറവ് ജയിക്കുകയാണ് ടോക്കൺ നമ്പറും കുറവ് ജയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ജയുടെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് സ്റ്റെബിലൈസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൂസിങ് ഓഫ് ജെ ജയുടെ ചൂസിങ് ഫോൾസ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോൾസ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും ബൂലിയൻ ഇനി ജെ സ്റ്റെബിലൈസ് ആയാൽ ഐ എന്തോ ചെയ്യും ഈ വൺ ഇ തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ ഐയുടെ കാര്യം വെച്ച് പറയുന്നത് അൽഗോരിതം പ്രോസസ്സ് ഐ വെച്ചാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ജെനെ നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ ഇ തൊട്ട് വൺ ജി വരെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഐ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ഈ വൺ ഇ തൊട്ട് വൺ ഇ തൊട്ട് വൺ ജി വരാം ജെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ ജെനെ ഫോൾസ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തല്ലേ കാരണം ജെനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജെയ്ക്ക് അതിനേക്കാൾ ടൈം സ്റ്റാമ്പും പി ഐ ഡി എല്ലാം കുറവാണ് അപ്പം ഐയുടെ ഐക്കാണ് ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ ആദ്യമേ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ എന്തോ ചെയ്യും ജെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ജെനെ സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തു ജെ എൻ എഫ് സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത്
ചിലപ്പം ഐ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ അതുവരെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജേയുടെ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ആയിരിക്കും വലത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൗണ്ടഡ് വെയ്റ്റിംഗ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രസ് ഇവിടെ ഗ്യാരൻറ്റിയാണ് കാരണം ഇവിടെ ലോവർ ടൈം സ്റ്റാമ്പുള്ള പ്രോസസ്സേ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യൂ എന്നത് ഉറപ്പുള്ള കേസാണ് സോ പ്രോഗ്രസ് ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇനി ബേക്കറി അൽഗോരിത്തിൻ്റെ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അറേക്ക് ഈ എൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എൻഡ് രജിസ്റ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ ബെറ്ററായിട്ട് സ്പേസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഇതിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അർഗോരിതം നമുക്ക് കാണൂല ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ആണ് അൽഗോരിതം മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷനും പ്രോഗ്രസ്സും ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബൗണ്ടഡ് ഡിലേയിൽ ഗ്യാരൻറ്റി ഇല്ല ബൗണ്ടഡ് വെയ്റ്റിങ്ങിൽ ഗ്യാരൻറ്റി ഉണ്ട് ബൗണ്ടഡ് ഡിലേയിൽ ഗ്യാരൻറ്റി ഇല്ല സോ ഇതാണ് ബേക്കറി അൽഗോരിതം ഈ ബേക്കറി അൽഗോരിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ലൈനും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ ഇ തൊട്ട് വൺ എഫ് ജി വരെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓക്കെ വൺ എ തൊട്ട് വൺ സി വരെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടൂ വീലർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്തുവാണ് പി ഐ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എൻട്രി സെക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യും ടൈം സ്റ്റാമ്പിന് സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ തുടക്കം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിമൈൻഡർ സെക്ഷൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ